untroubled the inheritance of God through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. A reading from the book of Simon. To keep the law is great oblation, and he who observes the commandment sacrifices a beast offering. In words of charity, one offer five floor, sacrifice of grace, to refrain from evil, please the Lord, and to avoid injustice, be an atonement, a pure of the precepts. The just one's offering enriches the altar, and rises as a sweet odor before the Most High. The just one sacrifice is most pleasing, I hope it to the Lord. Be not sparing of free will gifts, with its contribution according to your means. For the Lord is one who always repays, and he will be ready to do sevenfold. But offer no right, this he does not accept. Just walk in sacrifice of the fruits of extortion. For he is a God of justice, who knows no favorites. The word of the Lord. Thank you, God. To the upright, I will show the saving power of God. To the upright, I will show the saving power of God. God Those who have made a covenant with me, with me by sacrifice, and the heavens proclaim his justice, for God Himself is the Church. To the upright, I will show the saving power of God. Hear, my people, and I will speak. This well, I will testify against you, God, your God. Am I not for your sacrifices? Do I reveal you? For your burnt offering are before me always. <coughs> to the upright, I will show the saving power of God. Offer to God praise as your sacrifice, and fulfill your vows to the Most High. He does offer grace as a sacrifice glorifies me, and to him that does the right way, I will show the salvation of God. To the upright, I will show the saving power of God. But many that are first 
will be last and the last will be first. The Gospel of the Lord. Eternal life. 
which the rich young man spoke about in yesterday's gospel. Và điểm tiếp theo là lời vấn đề thì bị sẽ bị cắt hạ, nhưng mà sẽ được có sự sống đời đời. Và đó là điều mà Chúa Giêsu đã vừa nói về với anh chàng thanh niên trưởng quán và những người hôm qua. As you can see easily in the community of Jesus, the kind of life that our Lord proposed to us, there was something new which made it different from other groups. Và chúng ta nhận thấy là đó là trong cuộc đời của Đức Kitô thì có những cái điều mới nó hoàn toàn khác với những nhóm khác. It was the attitude toward the poor and the excluded. Đó là thái độ. Cái sự khác biệt đó là cái thái độ của chúng ta đối với những người nghèo và với những người bị bỏ rơi. At that time and also today in our society, there are many people who don't pay any attention to the suffering, the sick people, the poor, the excluded. So with this behavior, they make them suffering even more. They feel they are really excluded and useless for the society. In the time of Jesus, let's take the example of Pharisees. The group of Pharisees lived separated. Ví dụ như là trong thời Đức Chúa thì nhóm Pharisee và là sống tách biệt. Actually, the word Pharisee means separated. Pharisee, Pharisee có nghĩa là tách biệt. And they live, or they in their own world. They live separated from us. They used to say impure people. So sinful people. Họ tách biệt ra về họ tách đặc biệt là họ tách biệt ra khỏi những người họ cho là không có tài sản. And many of them considered as a teaching, official teaching, they considered people ignorant and corrupt and living in sin. Và họ đi về khác là như là những người bị đốt hát rồi bị quên của họ và sống trong tự lỗi. But Jesus had his community on the contrary. They lived together with these excluded persons who were considered impure by the others. So with publicans, sinners, prostitutes and lepers. Công đoàn của Đức Kitô thì khác, nó bao gồm tất cả mọi người trong đó có cả những người tội lỗi, người bệnh tật, rồi những cô bé nữa. Not only this, but Jesus recognizes the richness and the values which the poor possess. Không chỉ có vậy mà Đức Chúa còn nhận ra những sự giàu có và người nghèo có được. Example of this you can find in the Gospel, for example, Matthew chapter 11 and Gospel according to St. Luke chapter 21. Chúng ta có thể tìm thấy điều này ở Matthew 11 và Luca 21. There is something more. Jesus proclaims them blessed because the kingdom of heaven is theirs. It belongs to the poor. Thế nữa họ là những người được chúc phúc bởi vì Chúa Jesus nói là nước trời của họ. Jesus describes also his mission and the mission of the church to proclaim the good news to the poor. Saint Luke chapter four, and to proclaim the good news to the poor. À, Chúa Jesus đã xác định cái sứ mạng của mình đó là không có tin mừng cho người nghèo. And Jesus himself lives or lives as a poor person. He possesses nothing for himself, not even a rock where to lay his head. Chúa Jesus 
cũng đã sống với thời cao giảm này bởi vì ngài không có sử dụng cái gì thậm chí là không có một cái hòn đá để đối đầu. This is obviously a radical choice, not for everyone, but for those who decide, who feel that have this special vocation to be the child of Jesus. These instructions are compulsory. Đây là một lối sống cái sự cái sự lựa chọn quá khứ ra đi khổ một lối sống rất là khó không phải ai cũng có thể lựa chọn được nhưng mà lại thì đòi hỏi đối với những người vấn đề. Practically for us they are very valid and for us Jesus repeats again the our choice our line of living is always in favor of the poor. Và bây giờ chúng ta, chúng ta phải sống uh, cái sự lựa chọn của chúng ta là lựa chọn cho người nghèo. Before concluding, just small uh, reflection that the poverty which characterized the life of Jesus and the disciples are also characterized the mission. Trước khi từ uh, lời thì tôi sẽ xin được uh, xin một chút nữa về cái nghèo đó là đặc điểm của cái lối sống của Đức Giêsu. Xem cái mission, I understand the mission that Jesus received from his father, the same mission, same task he transmitted to his disciples, among them Saint Peter as the best among the others, and the church. Today we continue with the same mission. À cái sứ mạng đó Đức Giêsu đã từ nơi cha và ngài cha có một đệ và ngày nay trong giáo hội chúng ta cũng có cùng sứ mạng đó là sứ mạng của mình. Chúng ta cần phải quan sát cái hành động của các vị sư tử khác với những vị sư tử khác của Đức Giêsu. Những vị sư tử khác của Đức Giêsu không có gì với họ, không có tiền. Neither gold, nor money, nor two tunics, nor pearls, nor sandals. Các vấn đề được đòi hỏi là khi đi ra khỏi thị trường thì không có tiền bạc, không vàng, không dép, không giày, không gì hết. Why this sentence? Because they suppose they should have the trust. In the hospitality offered to them concretely, but this is an example to show that we have, we must have trust in divine providence. Tại sao chúa giêsu lại đòi hỏi lại bởi vì ngài nghĩ rằng là khi đi ra giảng như vậy thì các môn đệ sẽ gặp được những cái lòng hiếu thảo rồi tiếp khách của người ta. Và như vậy thì các ông tin tưởng vào sự phát phòng của Chúa. If they would be accepted by the people, they should work like every, everybody else and live from what they would receive as wages for their work. À, họ là người vấn đề thì họ xứng đáng thưởng những cái gì mà xứng xứng với đời của họ là They should take care of the sick and those in need. They should or could tell the people the kingdom of God is very near to you. Amen. Họ sẽ chăm sóc những người nghèo, những người bệnh tật và họ sẽ ra giảng là tin mừng à nước trời đã đến. Amen. Amen.
that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father.
Comforts our soul, we pray to be the blessed Virgin Mary, Mother of God. We bless the chosen first cause, and we bless the apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages. We remember to be coerced to eternal life, and we may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen. At the Savior's command and followed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done.
nourished by your saving gifts, we beseech your mercy, O Lord, that by this same sacrament with which you feed us in the present age, you may make us partakers of eternal life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with our spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Amen. Yeah.